প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঈসা নবীর সাথে তুলনা করলো ডক্টর ইউনুস আজব লাগে না আজবই কিন্তু প্রমাণ আস ডক্টর ইউনুস সাহেব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতে গিয়ে প্রশংসা করতে গিয়ে ডাইরেক্ট ঈসা নবীর সাথে তুলনা করলো এমনই একটা সংবাদ প্রচার হয়েছে আমি কিছুক্ষণ পরে দেখাচ্ছি আরও কিছু কথা আমাদের সামনে আসে এবং সেই সংবাদে সেই প্রেসে বলাও হয়েছে যে দুই সাল থেকে খেয়াল করেন এখন ২৪ সাল দুই সাল থেকে ডক্টর ইউনুসের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ভালো সম্পর্ক এবং ডক্টর ইউনুস এ কথা তিনি ট্রুথলি মানে বিশ্বাসের সাথে আন্তরিকতার সাথে একনিষ্ঠতার সাথে এ কথা স্বীকার করতেছে অথচ আমরা জানি যে ডক্টর ইউনুস বাইডেনের একজন সহযোগী অথবা বাইডেনের একজন ভালো বন্ধু কিন্তু সেখানে হঠাৎ করে গতকালকে যে নিউজটা প্রচার হলো আসুন আমরা এই ব্যাপারে কিছু জানবো পাশাপাশি আমরা আরও জানতে চাই যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গেছেন সেও ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছে আমরা যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে কয়েকটা বিষয় আছে যেমন এই দেখেন ট্রাম্প জিতলে জিতে যাবেন হাসিনা ট্রাম্প জিতলেই জিতে যাবে হাসিনা এখানেও আরেকটু দেখায় আপনাদেরকে ট্রাম্পকে হাসিনার অভিনন্দন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে হাউ ইজ ইট পসিবল দেখুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ট্রাম্পকে হাসিনার অভিনন্দন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সে এখনও কি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আছে যদি সেটাই হয় তাহলে ডক্টর ইউনুস কে ডক্টর ইউনুস তাহলে কে পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে আর একটু দেখাতে চাই যে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী তিনি কিভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগতম জানিয়েছেন এখানে দেখুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি উল্লেখ করেন তার এই বিশাল বিজয় তার অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলী প্রমাণ ও আমেরিকার জনগণের তার উপর অর্পিত গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন এখানে একটা জিনিস মার্কিং করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে শেখ হাসিনা নিজেকে এখনও প্রধানমন্ত্রী দাবি করতেছে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই এই যে মার্কিং করে দেখেন এখানে প্রধানমন্ত্রীর লেখাটা আছে তাহলে সে প্রধানমন্ত্রী সে কিন্তু সে দেশে নাই সে পালিয়ে আছে ইন্ডিয়াতে অথচ সে নিজেকে দাবি করতেছে প্রধানমন্ত্রী আমি আপনাদেরকে আরও একটু দেখাই যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয় এখানে দেখেন আরও কিছু লেখা আছে যে হাসিনার ভাগ্যের চাকা ঘুরাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখুন হাসিনার ভাগ্যের চাকা ঘুরাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসুন কি হবে তাহলে কি শেখ হাসিনা চট করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে এমনটাই কি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে নি এখন আসুন আমরা যে মূল টপিকটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম এখানে আমি আপনাদেরকে একটা নিউজ দেখাচ্ছি দেখেন আমি সর্বপ্রথম দেখিয়ে নেই যে এটা কিন্তু সাধারণ কোনো চ্যানেল না এখানে লেখা আছে আরামবাগ টিভি দেখেন আরামবাগ টিভি এবং এই যে নিচে দেখেন তাদের সাবস্ক্রাইবার ওয়ান দশমিক থ্রি সিক্স মিলিয়ন মানে কি অনেক মানে দশ মিলিয়নের উপরে সাবস্ক্রাইব একটা চ্যানেল সে প্রচার করতেছে আমি যদি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দেখাই যে ডক্টর ইউনুসের স্বাক্ষর সম্মিলিত দেখুন এখানে ডক্টর ইউনুসের কি স্বাক্ষর আছে এখানে লেখা আছে মোহাম্মদ ইউনুস এবার আসি প্রথম নিউজটা আসি আই উড লাইক টু কংগ্রাচুলেট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফর বিং ফর বিং ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট ফর দ্য ফ্রি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ মুক্ত বিশ্বের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনাকে স্বাগতম প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ট্রাম্প ইজ দ্য মেসিয়া হাউ ইজ ইট পসিবল কত বড় ষড়যন্ত্র চলতেছে দেখেন এখানে লেখা আছে মাসিয়া মাসিয়া মানে কি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মাসিয়া বলা হচ্ছে মাসিয়া মানে নবী নবী ঈসাকে মাসিয়া বলা হয় আমরা কি জানি ঈসা নবীকে মাসিয়া বলা হয় সেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঈসা নবী বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন মানুষ তাকে ডক্টর ইউনুস ঈসা নবী সম্বোধন করে এই প্রেস রিলিজ করেছেন মাসিয়া উই ওয়াল হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে হে ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনি সাধারণ কোনো মানুষ নয় আপনি একজন নবী আপনি ঈসা নবী আপনি এসেছেন মানুষের মুক্তির জন্য মানুষের শান্তির জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা আপনার অপেক্ষায় ছিলাম ওয়েটিং ফর ইউ আমরা আপনার অপেক্ষায় ছিলাম এমনটাই প্রচার করা হচ্ছে এখন প্রশ্ন হলো যে ডক্টর ইউনুস যদি এটা রিলিজ করেই থাকে তাহলে মাসিয়া শব্দটা কেন উল্লেখ করবে সে তো চাইলে আমেরিকার যিনি জনক আছে আমেরিকার আরও যত জ্ঞানী গুণী আছে অথবা কোনো বিজ্ঞানীর সাথেও তুলনা করতে পারত কিন্তু সেখানে মাসিয়া শব্দটা কেন আসলো এটা হচ্ছে প্রশ্ন দ্বিতীয় স্টেপে লেখা আছে হি উইল আসার ইন নিউ আইডিয়াস ফর হিউম্যানিটি অ্যান্ড বোল্ডলি উইল টেক হিউম্যানিটি টু প্লেস উই নেভার ভিজিটেড উই নেভার ভিজিটেড ট্রুথ বি টোল্ড আই হ্যাভ বিন এ সিক্রেট অ্যাডমাইরার অফ হিম সিন্স টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অ্যাগেইন আবার ওয়ার্ম উইশেস মানে আবার তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দুইটা লাইন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর হচ্ছে মাসিহা দুই নম্বর হচ্ছে ট্রুথ বি টোল্ড আই হ্যাভ বিন এ সিক্রেট অ্যাডমাইরার অফ হিম সিন্স টু থাউজেন্ড সিক্সটিন মানে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভালোবা
এমনটাই প্রচার করা হচ্ছে এই প্রেস রিলিজে এবং সর্বশেষ ডক্টর ইনোসের স্বাক্ষরটাও দেওয়া আছে এই যে বিষয়টা সাধারণ কোনো চ্যানেল না দেখেন আরামবাগ টিভি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন আরামবাগ টিভি এবং আমি জানি সম্ভবত এটা কলকাতার একটা চ্যানেল তাহলে এই যে এত বড় একটা বিষয় প্রথমত এক নম্বরে এখানে বলা হচ্ছে মাসিহা দুই নম্বরে বলা হচ্ছে যে দুই হাজার সাল থেকে সম্পর্ক আমরা জানি যে ডক্টর ইউনুসের সাথে বাইদিনের সাথে ভালো একটা সম্পর্ক দুই নম্বর মাসিহা বলতে আমরা নবী ঈসাকে বুঝি সেখানে এত বড় একটা নবীর সাথে এত মান শানওয়ালা নবীর সাথে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তুলনা করলো এই কাজটা যারা করলো কেন করলো সেটার জবাবটা আমি একটু পরে দিব আসুন আমরা এই নিউজের সত্যতা সম্পর্কে আমরা জানি প্রথমত নিউজের সত্যতা সম্পর্কে আমরা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের একটা খবর আপনাদেরকে দেখাতে চাই চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এখানে লেখা আছে ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানাননি মার্কিং হবে জানাননি ডক্টর ইনুস প্রেস রিলিজটি ভুয়া দেখুন এই যে ভুয়া শব্দটি আছে এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে আরেকটু গভীরভাবে দেখাই এখানে লেখা আছে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি দুইশো ছিয়াত্তরটি ইলেকট্রাল ভোট পেয়েছেন আর কমলা হ্যারিস পেয়েছেন দুইশো উনিশটি এর মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রাম্পকে এরকম একটি প্রেস রিলিজ ভাইরাল হয়েছে এই দাবির সঙ্গে ডক্টর ইউনুসের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ছবিও প্রচার করা হচ্ছে তবে রিউমার স্কানের টিমের অনুসন্ধান অনুযায়ী ডক্টর ইউনুস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে এই প্রেসটি রিলিজ দেননি বরং ভুয়া একটি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বানোয়াট দাবিটি প্রচার করা হচ্ছে তাহলে আমার কথা হচ্ছে ভাই তোরা একটা ভুয়া জিনিস প্রচার করবি কর কিন্তু সেটা নবীকে মানে একজন নবীর শান একটা নবীর সাথে সামঞ্জস্য কেন এটার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে নব্বই ভাগ মুসলমান আর নব্বই ভাগ মুসলমানের অন্তরে ঈসা নবীর জন্য একটা আবেগের জায়গা আছে একটা ভালোবাসার জায়গা আছে ডক্টর ইউনুসের নামে যদি এরকম একটা ভুয়া ইসলাম বিদ্বেষী ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া যায় যে ডক্টর ইউনুস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নবী বলে সম্বোধন করেছে তাহলে বাংলাদেশটাকে একটা অস্থিতিশীল করা যায় বাংলাদেশের মুসলমানের হৃদয় আঘাত করা যায় ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে একটা শক্তপুক্ত ষড়যন্ত্র করা যায় এমনটা করার জন্যই এই আরাম বা টিভি তিনি আমাদেরকে এমন একটা নিউজ দিয়েছেন এর জন্য সর্বশেষ কথা হচ্ছে তাহলে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় হচ্ছে ধৈর্য ধরা আমাদের করণীয় হচ্ছে ধৈর্য ধরা এবং চোখ কান খোলা রাখা খুব সচেতন হতে হবে চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং আমি বলবো বিশেষ করে বাংলাদেশ যারা সাইবার টিম আছে তাদেরকে বলবো আপনারা এরকমের ভুয়া নিউজগুলো যত দ্রুত সম্ভব আইনগতভাবে অ্যাকশন নেন এবং আমরা যারা আসি সচেতন নাগরিক আমরা এই সকল যারা ভুয়া খবর প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশনে যাব এবং কয়েকদিন আগে রিলিজ হলো যে ডক্টর ইউনুস পালিয়ে যাচ্ছে স্পেনে আবার কেউ বলে ফ্রান্সে আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে বিনীত এই অন্তর্বর্তীকালীন ইন্টারমিডিয়েট গভর্নমেন্ট কাছে আমি বলবো যে আপনারা ধ্রুত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন এই ইউটিউবাররা এই ফেসবুকের অযাচিত থাম্বেল ভুয়া টাইটেল এগুলো আমাদের দেশটাকে বিপদগ্রস্ত করতেছে এই আরামবাগ টিভি জানি না কোন দেশের হয়তো সম্ভবত কলকাতার হতে পারে তো কলকাতা আমি বলবো যে আপনারা আপনাদের দেশ আপনাদের দেশ নিয়ে থাকেন আপনাদের রাষ্ট্র নিয়ে থাকেন আমাদের নিয়ে এত মাথা ঘামানের দরকার নাই কেন আপনারা আমাদের দেশটাকে অস্থিতিশীল করতে চান হ্যাঁ বুঝলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের কারণে শেখ হাসিনা একটু সুবিধা পাবে পাক সমস্যা কি সে তো আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক তার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় নাই বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ দলটাকে এখনো ব্যান করা হয় নাই তাদের এখনো রাজনীতি করার ক্ষমতা আছে যোগ্যতা আছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নাই তো আসুক দেশে আসুক সমস্যা কি আমরা তো তাদেরকে দেশে আসতে না বলি না চট করে ঢুকে পড়বে ঢুকে পড়েন সমস্যা নাই বাংলাদেশের আইন আপনার জন্য যেমন আমার জন্য তেমন কিন্তু যারা এই ধরনের ভুয়া সংবাদ রিলিজ করতেছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব এবং বাংলাদেশ সরকারও আমি বলবো যে এই ব্যাপারে আপনারা সেন্সিয়ার হন এরা বাংলাদেশটাকে ধ্বংস করার জন্য পায়ে তারা করতে নামতেছে কত বড় ষড়যন্ত্র চিন্তা করতে পারেন যে ঈসা নবীর নামের সাথে এটা বলা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আরও একবার দেখাই মার্কিং করে মাসিহ ঈসা এই যে এম ই ডাবল এস আই এস মাসিহ মাসি মানে কি ঈসা নবীকে বোঝানো হয়েছে মাসি মানে হচ্ছে ঈসা নবী কেন এখানে আলেকজান্ডার বলা যদি আলেকজান্ডার বলা হতো অথবা বিজ্ঞানী নিউটনের নাম বলা হতো অথবা যারা আছে আপনার আমেরিকাতে আরও যারা ফাউন্ডিং ফাদার আছে তাদের নাম বললেও তো হতো ঈসা নবীর নামটাই কেন বলতে হবে কারণ মুসলমানদের হৃদয় আঘাতের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম সংঘাতের মাধ্যমে বাংলাদেশটাকে অস্থিতিশীল করা আমি বলবো এ ধরনের সংবাদ প্রচার এবং প্রকাশ করা থেকে সকলকে বিরত বিরত থাকবে ইনশাল্লাহ